नमस्कार दोस्तों नाइन बल्ब इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है तो चलो दोस्तों आज मैं आपको डोमेन्स थेरी इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आज आपको बताने जा रहा हूँ मैंने पिछले ही वीडियो में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किसको कहते हैं ये बताया है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है फिर भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूँ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें वो लार्ज अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं उस इसमें लार्ज अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज हो जाता है स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज हो जाने के बाद उसमें जो हम जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करते हैं उस मटेरियल से तो वो क्या हो जाता है कन्वर्ज कन्वर्ज मतलब पास पास आ जाती है मैंने इसका रीज़न मैंने पिछले ही इसमें पूरा डिराइव करके आपको पिछले ही वीडियो में बताया है उसका मैंने लिंक भी दे दिया है आप चाहे तो आप वो देख सकते हैं तो चलो मैं आपको आज डोमेंस थेरी इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल समझा देता हूँ तो चलो पहला ही क्वेश्चन आता है हमारे पास डोमेंस थेरी मतलब इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी कोई भी हम जरूरत चीज़ सीखते हैं तो उसकी ज़रूरत क्यों है हमें तो ये मैं आपको पहले बताऊँगा तो ये हमने बी एच कर मतलब स्टर्स कर मैंने आपको दिखाया है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो इसलिए मैंने डायग्राम पहले से ही निकाल के रखी है तो चलो मैं आपको बता देता हूँ तो वर्जिनल कर्व है इसको इसका नाम है वर्जिनल कर्व वर्जिनल कर्व किसको बोलते हैं जो फ्रेशली प्रिपेयर मटेरियल होता है जो मतलब कभी यूज नहीं किया जो फ्रेश मटेरियल है उसका वो झुरो से जब उसको कोई मैग्नेटिक फील्ड हम लगा देते हैं उसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड इंसर्ट कर देते हैं तो उसका जो कर होता है उसको वर्जिनल कर बोलते हैं उसके बाद में हम जो मैग्नेटिक फील्ड वो निकाल देते हैं किसी चीज़ की तो यहाँ पर वो बी तक आकर फिर मैग्नेटिक मटेरियल का रुक जाता है तो आप बोलेंगे अरे यार मैग्नेटिक फील्ड तो हमने यहाँ से निकाल दी तो यहाँ से हमारी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी मतलब बी जीरो होनी चाहिए थी तो यहाँ पे ये रेट रह क्यों गई मतलब रेसिडल फ्लक्स डेंसिटी रह जाती है फेरो मैग्नेटिक मटेरियल का तो हमने आयन का एग्जांपल लिया तो यहाँ पे आयन का एग्जाम्पल लेते हम आयन का एग्जाम्पल लिया तो यहाँ पर तो मैग्नेटिक फ्लग्स डेंसिटी रह गई है यहाँ पर तो उसमें वो हमने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड वहाँ से निकाल ली तो उसमें मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी शो करनी चाहिए हमें शो करनी चाहिए पर ये आयन शो क्यों नहीं करता मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसका हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल देते फिर ये शो क्यों नहीं करता तो इसकी वजह से ये डोमेंस थेरी डोमेंस जो एक साइंटिस्ट था उसने उसकी थेरी लाई और उसने यही बताया सिर्फ तो मैं आपको ये इस डायग्राम की वजह से डायग्राम की तो और से समझा देता हूँ तो इसको बोलते हैं हम डाइपोल्स डाइपोल्स होता है ऐसा डाइपोल्स होता है पर बहुत यहाँ पे एरो यूज करते तो मैंने एरो यूज किया है क्योंकि समझने के लिए आसान हो तो इसको पूरा डाइपोल्स बोलते हैं और इस डाइपोल के एक सेट को डोमेन बोलते हैं और डोमेन अलग अलग होता है तो उसके अंदर ब्लॉच वॉल होती है तो हमने यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है तो ये सभी जो डाइपोल्स है वो अलाइन हुए है एक डायरेक्शन में एक डायरेक्शन में अलाइन हुए हैं और उसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रॉपर्टी है वो शो करता है और यहाँ पे हम सेकंड डायग्राम में आ जाएंगे तो हमने यहाँ पे ई एच इज इक्वल टू जीरो मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी वो निकाल दी उसकी वजह से ये जो डोमेन है ये डोमेन मतलब इसके डोमेन के अंदर के डायपोल तो अलाइन हुए एक जैसे ये तीनों के तीनों पर ये जो डोमेन डोमेन है वो अलाइन नहीं हुए इसी वजह से जो भी फेरोमैग्नेटिक जो भी मटेरियल है वो अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करता सिर्फ इतना ही बताया डोमेंस ने यही है पूरी डोमेंस थेरी इसी इसके वजह से ही यहाँ पे रेसिडल फ्लक्स डेंसिटी रहने के बाद भी जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो अपनी जो मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी है वो शो नहीं करते एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की फील्ड निकालने के बाद ही बस इतना ही डोमेंस ने बताया है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इस डोमेंस थेरी की वजह इसमें कोई भी आपको क्वेश्चन हो या कोई आपको लगता है ऐसे मैंने गलत बोला हो तो प्लीज़ कमेंट करें तो मैं इसके आगे के वीडियो में इसको सुधारने की कोशिश करूँगा थैंक यू